ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നട്ടി ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആയിട്ടാണ് നല്ലൊരു സിമ്പിൾ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് മോയിസ്റ്റ് കേക്ക് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മുട്ടയോ അവനൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പോളം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മൈദ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാൽ കപ്പോളം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര കപ്പോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ അര കപ്പോളം ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം വേണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് വേണം ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് നമുക്കിവിടെ അര കപ്പോളം ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് അര കപ്പ് തൈരോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മുട്ടയോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ നല്ല അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വയ്ക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ ഇറക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മളിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പകരമായിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ തരിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ അര കപ്പ് തൈരോ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനിയൊരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ റെസിപ്പിയിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കൂട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫോക്കോ സ്പാച്ചുലയോ വിസ്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീരെ കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് നമുക്ക് കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് തീരെ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് തരി തരിയായിട്ട് പൊടിച്ച നട്ട്സാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ കശുവണ്ടിയും അതേപോലെ തന്നെ ബദാമുമാണ് ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു കേക്ക് ടിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള കേക്ക് ടിൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പോ ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള കേക്ക് ടിൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നന്നായിട്ട് ഓയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടുവി ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് മൈദ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് തൂക്കി കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേക്ക് ടീൻ ഇറക്കി വയ്ക്കുക കേക്ക് ടീൻ ഇറക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പാത്രമൊക്കെ നല്ല ചൂടായിരിക്കും കൈയൊക്കെ പൊള്ളാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ബേക്കായി കിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുക്കായോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ കത്തിയോ സ്ക്യൂറോ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല ക്ലീനായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പുറത്ത് കുറച്ച് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ ഒരു കത്തി കൊണ്ടിങ്ങനെ വരിങ്ങി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ടീനിൽ നിന്ന് പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ നമ്മളൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് കൊട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് താഴേക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വീണോളും എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലുള്ള ബട്ടർ പേപ്പർ നമുക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് കണ്ട അടി പക്ഷേ ഒന്ന് തീരെ കരിഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നട്ടി ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് മോയിസ്റ്റ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്